Korea's daily coronavirus cases fell below 300 on Monday, marking the lowest number since last November. One hundred and seventy one people are reportedly missing in India after a Himalayan glacier broke off and caused a high velocity surge of water down a river. Ecuador went to the polls to elect a new president on Sunday, with many voters weary of painful economic austerity measures. The Netherlands has been hit by its first major snowstorm in a decade, as cold weather pushes through much of northern Europe. Korea's exports of kimchi reached an all-time high in 2020, thanks to its popularity amid the coronavirus pandemic, data showed Monday. Okay, those are our headlines for today. Choi Soo Jin's morning special. 다시 듣기 하실 때 EBS 오디오 어학당 많이 이용하고 계시죠? 오디오 어학당에서 Paul Matthews 진행의 Scene Snacks, the Ray가 진행하는 Hooray Sports English, 통역사 조주연의 Nuance, 아이와 함께 듣기 좋은 이소부와 Morning Special 작가들이 진행하는 겸손한 작가들의 이중 생활 등 새로운 컨텐츠가 많이 올라와 있습니다. 혹시 아직까지 구독 안 하신 분이라면 지금 바로 오디오 어학당 구독하시고요. 유익한 콘텐츠 즐겨보세요. 그리고 모닝 스페셜 소셜미디어, 페이스북, 그리고 인스타그램 팔로우 하시고요. 방송 뒷이야기와 좋은 표현도 함께 하시길 바랍니다. 소셜미디어 검색창에서 모닝 스페셜 찾으시면 됩니다. How are you today? Send in your messages through Pandi. Send us a text to pound1045. 여러분의 신청곡과 질문 그리고 사연 받습니다. 반디 또는 샵 1045로 보내주시면 됩니다. Okay, now let's start with the headlines one by one. Korea's daily coronavirus cases fell below 300 on Monday, marking the lowest number since last November. 국내 코로나 바이러스 1일 확진자가 어제 300명 이하로 떨어졌습니다. 작년 11월 이후 가장 낮은 수치입니다. And according to the KDCA, the Korea Disease Control and Prevention Agency, Korea added 289 more cases yesterday. And this marked the lowest daily infections since November 23rd. 자, 여기 보면은 이제 가장 낮은 수치를 기록했다를 영어로는요. It marked the lowest number. 라고 표현할 수 있습니다. Mark가 기록하다라는 뜻이 있기 때문에 여기서는 그런 의미로 해석을 할수 있고요. 그 다음에 since last November, 11월부터 지금까지 어, 그러니까 11월 이후 지금까지 이렇게 여러 수치 중에서 가장 낮은 수치다라는 뜻이고요. 이 since라는 단어가 들어가면 since 땡땡 그러면 땡땡부터 지금까지라는 의미가 항상 같이 들어 있습니다. Let's move on to our second headline. 171 people are reportedly missing in India after a Himalayan glacier broke off and caused a high velocity surge of water down a river. 인도에서 히말라야 빙하가 부서지면서 강을 덮쳐 순식간에 강한 급류를 만들었습니다. 이 사고로 171명의 실종자가 발생한 것으로 알려졌습니다. 어, 이 스토리는 인데프에서 더 자세히 전해드릴 거고요. Glacier는 빙하죠. 이게 부서져 내리면서 급류를 발생시켰다라는 걸 영어로 어떻게 표현했나요? The glacier broke off and caused a surge of water. A surge of something. 그러면 뭔가 빨리 밀려드는 거거든요. 그래서 a surge of water, 급류라고 해석을 할수 있고요. Break off 그러면 은 부서지다, 뭔가 원래 있어야 되는 곳에서 떨어져 나가다 라는 뜻이 있죠. 그래서 빙하가 부서진 걸 이렇게 표현을 했고요. High velocity 라는 표현도 이 문장 안에 들어 있습니다. Surge of water, 급류 앞에 high velocity, 이건 high speed랑 비슷한 말인데요. 빠른 속도의 그런 급류를 발생시켰다는 뜻이겠죠. Moving on to our third headline. Ecuador went to the polls to elect a new president on Sunday, with many voters weary of painful economic austerity measures. 
에콰도르가 지난 일요일 대통령 선거를 치렀습니다. 경제 긴축 정책에 지친 많은 유권자가 새 대통령을 뽑기 위한 투표에 참여했습니다. 어, 네, 일요일이니까요. 우리 시간으로는 이제 어제까지 선거가 진행이 됐어요. We're waiting for the results and we'll look at the story in more detail with Ray. 근데 보면 voters, 유권자죠. Voters are weary of something. 뭔가 weary of something이라 그러면 지치고 실증이 난 겁니다. Painful economic austerity measures. 그동안에 긴축 정책이 굉장히 고통스러웠대요. 그래서 그것으로 인해 실증이 나고 지쳐서 유권자들이 새 대통령을 뽑기 위한 투표에 참여했다는 뜻으로 해석할 수 있습니다. Now our fourth headline. The Netherlands has been hit by its first major snowstorm in a decade. As cold weather pushes through much of northern Europe, 추운 날씨가 북유럽의 많은 지역을 강타하면서 네덜란드에 10년 만에 처음으로 강한 눈보라가 발생했습니다. 네, 비교적 따뜻한 해양성 기후 지역인 네덜란드인데요. 눈보라가 이렇게 엄습한 것은 11년 만이라고 합니다. 자세한 뉴스는 뉴스 인데프에서 전해드릴 거고요. As cold weather pushes through much of northern Europe, 이 북유럽의 많은 지역, 대부분의 지역을 뚫고 지나가다 라고 할때 대부분의 많은 이란 뜻의 much of something, much of 어디라고 표현을 할수 있겠죠. Push through가 바로 이렇게 뚫고 지나간다는 뜻입니다. 그래서 cold weather pushes through much of northern Europe, 강추위가 북유럽의 많은 지역을 뚫고 지나갔다 라는 뜻입니다. Moving over our last, uh, going over our last headline, Korea's exports of kimchi reached an all-time high in 2020 thanks to its popularity amid the coronavirus pandemic. Data showed Monday. 코로나 대유행으로 김치가 큰 인기를 끌고 있습니다. 작년 기준 우리나라의 김치 수출액은 사상 최대치를 기록했습니다. In fact, last year kimchi was exported to about 80 countries, and the total export amount. Broke the previous yearly record of 106 million dollars, which was registered in 2012. 이 발효식품인 김치가 면역력에 좋다는 점 때문에 코로나 대유행 중에 김치를 찾는 외국인들이 폭발적으로 늘었다고 합니다. Reach an all-time high. 여기서 high라는 단어가 중요한데요. 여기서 high는 명사처럼 취급을 하고 있어요. 그래서 최대치라는 뜻입니다. An all-time high니까 사상 최대치고요. Reach an all-time high, 사상 최대치에 도달했다. Well, those were our headlines this morning. 오디오 어학당에서요, morning special headlines. 검색하시면 헤드라인과 표현 설명 전체를 무료로 반복해서 들으실 수 있습니다. 스크립트 보기 버튼 누르시고요. 뉴스 스크립트와 함께 들으시면 학습에 큰 도움이 됩니다. 지금 바로 확인해 보세요.